everyone, this is me, Kirti, and welcome to our show, Vida Mate. If you have a friend who is 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 a State Award winner like Tamil Nadu State Award winner Vage Soda Va Movie Vage Soda Va Nuvar Nuvar Movie Kye Kitti Edo So, how did you come into that uh, movie and how was the experience with the uh, Actually, I was talking about it, 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 I was talking about it po uh, 9th standard padikumbodana first movie da offer varunne kannada movie vannu pinne hindi movie vannu adellam seri studies kaiyittu cheyyam kaaranam anna cinema athram serious aayittu eduthittillayirunnu but tamil nu offer vannappothenum seri endayalu ithrayum offer ullu varunnu try cheythu nokka nu parannittana audition poyathu appo vaage sudava audition poyappolana arayunnathu avade already 16 heroines ne selection process kaiyunnu ennittum final aavade avare waiting list la irikkana one last audition I don't know, Nyan Poyadosa. Hadha Kaiser Tower, Ari Pudia faces are select I Langle, established title, I think, or artist, and select Tiam and Vijarika. But luckily, any other Narco, you know, another does a morning audition, I need to evening harmonic old Tane, and then the birding goody I don't know, Kalate Tirpuri Balaji Temple like a boy. As it is, or you bear or shoot in a bag of white out on Dirno. A Pada Kaiser Tini, okay, Puam, and all a ridil. One uh, prana, Adi might or audition attended or a cinema like select down. Adin Munica, in a cherry cherry, cameo role, ah, guest appearance, short films, telefilms, pin a modeling, lepe, beauty pageants, le, um, uh, in the Varia certificate, like a guitar, prize guitar, Anganeke, I don't know. Apo, your cinema selection get the initiation, career room change. I was a director than the other end, the name of my that's why I'm going to go to the cinema. 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 i the so, if you have a type of character, you can see the character of the character. You can see the character of the character. But, you can see the character of the character. You can see the character of the character. So, yeah. So, now we are here in Dubai. So, you have come for something that's very interesting. We know you as an actress, and an entrepreneur writer, we are knowing you now. So, first of all, congratulations for the boutique you have started, Anora. Le. Yes. Uh, so, other <laughs> uh, brand, like what do you guys do there? Anora is the usual boutique. I don't know the boutique. I don't know what the boutique is. I don't know what the boutique is. I don't know what the boutique is. I don't know Anora uh, is a separate pattern and style and concept. In so, my experience, I learned a lot of things. I was able to do a dance show in my life. I was able to do a solution for Anora. I was able to do an art studio in my art studio. Because makeup uh, is an art, photography is an art, uh, designing is an art, Every, anything which is creative is an art. Yeah. So, art related title, Kariam Galelam Uttucharnola or fashion hub in a art studio in the Vilikan. That's what uh, Anora means, Grey's and Nana. Mm -hmm. A woman of honor in the meaning under Google and Okumba. So, Yenik as a being a dancer and an actor, like Anora ke meaning a grace in the Kurkan and Enikital Peri because everything is graceful light irikana and all other. Albola Jan in the work Larnale Matre. Perfection, graceful light, and uh, so on. So, Anora ke nyanit trick in the meaning it's grace. Okay. And uh, the process of the uh, studio is art. Art, like. yeah. <laughs> so, it's, in, it's based in Chennai. It's based in Chennai. This Saida Pit open one and a half month. Okay. Uh, basically, about a rental uh, designer and dance costumes in there. Uh, so, I think the industry, lot of friends will. 
ഓഫ് കോഴ്സ് ബി സപ്പോർട്ടിങ് യു ആൾസ് വെൽ അല്ലേ യെസ് യെസ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇനി സിനിമ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ സിനിമ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കൊല്ലം സിനിമയിൽ നിന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേരും പെരുമയും എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫീൽ പോലെ തോന്നി മേ ബി ഇതായിരിക്കും മേ ബി എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡ്രീം എയിം ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഡാൻസ് കോസ്റ്റ്യൂംസിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഭയങ്കര ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പറയാം ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഞാൻ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാണ് അന്ന് ദി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് അവിടെ എല്ലാവരും ഫ്ലോറിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഡാൻസ് ഇതാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ജഡ്ജസ് വന്നിട്ട് മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്യൂം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എത്ര ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും എത്ര നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സെറ്റ് വർക്ക് ബാക്കിൽ അത് സോങ് അടിപൊളി എല്ലാം ചെയ്താലും നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസ് ലൈക്ക് തമിഴിൽ ആടൈ പാ ആൾ പാതി ആടൈ പാതി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പ്രസൻറ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് വിഷമം വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് നല്ലൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ പെർഫോമൻസ് ബാധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ വിഷ വിഷമം വന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി തൊട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലും എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം അടിപൊളി ആയിരിക്കണം ആരും മോശം എന്ന് പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയരുതെന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സും പർട്ടിക്കുലർലി ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ മിസ് ട്രിവാൻഡ്രം ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് യാ സോ ഹൗ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ഓഡിഷൻ സോ ഇനീഷ്യലി യു ഹാഡ് ദിസ് പാഷൻ ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഫിലിമിൽ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലല്ലോ ഇതിന് പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയാ മമ്മിയുടെ ഡാഡിയുടെ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി പോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മെയിൻ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് മാറി കാരണം സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മെയിൻ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഫാമിലി തൊട്ട് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ കണക്ട് ആയതാണ് ഈ ഡാൻസ് മോഡലിംഗ് ഇതൊക്കെ കൂടെ കണക്ട് ആയിട്ട് വന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഒരു കോളേജ് ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ഇന്റർ കോളേജ് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ചേട്ടനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെഡി ആയിട്ട് വാക്ക് ചെയ്യണം ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യണം ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്സസറീസ് എങ്ങനെ ഇടണം അതുപോലെ ഒരു ഹെയർ ഡു മേക്കപ്പ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഈ മോഡലിംഗിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ക്യാരി അവർ സെൽഫ്സ് ഓർ ഹൗ ടു ക്യാരി എ ഡ്രസ്സ് ഹൗ ടു എന്താ പറയുക ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സ് അപ്പ് വെൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫാഷൻ ഫീൽഡിലൂടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് സോ അനോറ ഇസ് ഓൾസോ കണക്ടഡ് ടു ഫാഷൻ ഡാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേക്കപ്പ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എല്ലാമാണ് ഫാമിലിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പം അച്ഛനമ്മ പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആണോ ഉള്ളത് അല്ലെ സ്വാതി ഒരു ബ്രദറും ഉണ്ട് ബട്ട് സ്വാതി ഈസ് ഓൾസോ കുറെ പേർക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഷീസ് ഓൾസോ എൻ ആക്ട്രസ് ആൻഡ് ഷീസ് ഓൾസോ ഇൻ ടു ദിസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഏതൊരു കാര്യമായാലും ഫിലിമിലാണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആയാലും ഹൗ സപ്പോർട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റർ ലൈക് ഷീസ് മൈ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനർ ഫോർ അനോറ മൈ ബാക്ക് ബോൺ ആക്ച്വലി ഷീസ് വെരി മച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കാണിക്കില്ല എല്ലാത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഈ അനോറയുടെ ലോഞ്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഷോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അത് നടക്കുവോ നടക്കൂലേ എന്ന് തന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ചേച്ചിയുടെ ടീം ഒരു
So, if so you she guys is my the... more than a sister ne kaalam parayan aanengil she is my best friend that's really amazing to go together <laughs> and she know all the... my secrets <laughs> of course uh ipam industry da karyam parna malayalathil korche era films cheyadu ipam any upcoming projects in malayalam that you are planning to do ha ipo orana cheyunnunde suresh babu sir and dna nu parayna or project adile okay. or rj aayittana cheynadu mm-hmm. so uh, ആ മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ തമിഴിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പടം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൂക്കുതുര എന്നൊരു പടം പിന്നെ കോഫി ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയത് നാൻ കടവുള്ളിലെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ആയ പടം പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ആക്ഷൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് യങ് ഗേൾ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ലേഡിയുടെ അതിപ്പോ കാഞ്ചിപുരത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ ടൈറ്റിൽ ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല മലയാളം ഫിലിംസിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെൻ ചെക്ക് യോ യു നോ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫിലിംസ് കുറച്ച് ഓഫ് ബീറ്റ് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹാവ് യു എവർ അനലൈസ് യുവർ സെൽഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഫിലിംസ് കുറച്ച് വാട്ട് വാസ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ വെൻ യു ചോസ് ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ലൈം ലൈറ്റ് നിൽക്കണം ഫിലിം ചെയ്യണം ആതായിരുന്നു ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ ദാറ്റ് യു നോ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം മൈ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യമൊന്നും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈക്ക് നമുക്ക് സിനിമ അറിയില്ല നമ്മൾ പുതിയതാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന പ്രോജക്ട്സുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളു പിന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മാറി ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മാറി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്നെ തേടി വന്ന ഓഫറുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഐ വോണ്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ചാൻസസ് ഓർ റെക്കമെൻഡേഷൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് വന്ന ചാനൽസുകളിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതിനുള്ള അപ്രിസിയേഷനും അവാർഡുകളും റെക്കഗ്നേഷനും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയ സാധ്യത ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ അതാണ് അതെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടം കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫൺ എന്റർടൈനിങ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് അടിച്ചുപൊളി എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അഭിനയത്തിനോട് കാമ്പുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എനിക്ക് അയാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതെ അയാള് മാമാങ്കം സ്വർണ്ണക്കടുവ പുത്തൻ പണം മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ മൈ ഡയറക്ടേഴ്സ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലൈം ലൈറ്റിൽ നിന്നാളാണ് നമ്മൾ മുന്നേ സംസാരിച്ച ലൈം ലൈറ്റിൽ നിന്നാലാണ് കൂടുതലും ഫിലിംസ് വരിക ഹാവ് യു എവർ ഫെൽഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊരു ടീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് എ കോക്കസ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് സോ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ദാറ്റ് യു നോ ഇപ്പൊ ചാൻസസ് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് യു ഹാവ് ലെസ് മൂവീസ് ഉണ്ടോ സോ അതൊരു റീസൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല മൂവീസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നാലും ഐ എം ഓക്കുപൈഡ് ബൈ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഡാൻസ് ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മൂവി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഫാഷൻ ഇവന്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ടി വി ഷോ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷന് പോകുന്നുണ്ടാവും ക്ലാസ്സസിന് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് ബിസി ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ഷോ ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദേസ് അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഷോ ഓഫ് കാണിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ സമയമില്ല എല്ലാം ഓക്കുപൈ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ബീങ് എ മൾട്ടി ടാസ്കർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആനയാണ് ചേനയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വളരെ എന്റെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇടാറുള്ളൂ സോ ഐ എം ഓക്കുപൈഡ് ബൈ മൈ സെൽഫ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പുതിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദുബായിൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ലോക്ക്ഡൌണിനൊക്കെ മുന്നേയാണ് ഞാൻ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൺ ഷ
എല്ലാ ലാംഗ്വേജും കവർ ചെയ്യണം എല്ലായിടത്തും ലൈവ് ആയിരിക്കണം നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ലൈവിനുള്ള മറുപടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ മമ്മിയാണ് എന്നെ അലേർട്ട് തരാനുള്ളത് ലൈക്ക് എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും രാവിലെ എണീച്ച് റെഡി ആവണം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഷീ വിൽ ഓൾവേസ് ഇപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനു ശേഷം വേറെ പടം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നാ ഒരു മലയാള പടം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ കമ്മിറ്റ് ആയത് ചെല്ലിങ്ങ അബൌട്ട് മമ്മൂക്ക കിടിലോട് മമ്മൂക്ക ഇസ് എ വെരി ജെന്റിൽ മാൻ ആക്ച്വലി മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആദ്യത്തെ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ രഞ്ജിത് സാറിന്റെ പുത്തൻ പടം അതിൽ ആദ്യത്തെ സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂക്ക അടുത്ത് നിന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് സീന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചു ഡയലോഗ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഈ ഡയറക്ടർ ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഡയലോഗ് ആക്ഷൻ ടേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വരുന്നില്ല മമ്മൂക്ക എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട എന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ആ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക ഒരു വേടി ചങ്ക ശിവറാവുന്നു തണുക്കും ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഷേക്കന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഭയങ്കര എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജും ഉണ്ട് ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഹി ഹാവ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ റീസൺസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ടും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഹാവ് യു എവർ ഫെയർ ലൈക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം അമർ അക്ബർ അന്തോണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മാമങ്കോ എടുത്താലും യു ഹാവ് എ ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ദേ അപ്പം ഞാനിപ്പം വേറൊരു ആക്ട്രസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും എൻ വി ഡു ബോൾ റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാർ ഡാൻസ് പോലത്തെ ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈവൻ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ സോ ഹാവ് യു എവർ ഫേസ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് നോ ദാറ്റ് വോട്ട് ഐ ടോൾഡ് നോ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓൾവേസ് ബാലൻസ് സോ എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ആരെങ്കിലും ഒതുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ഞാൻ ആയി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതില്ലല്ലോ അതില്ലല്ലോ ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് അമറാക് ബ്രാൻഡിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചതിന് ശേഷം ഐ മീൻ ദാറ്റ് സോളോ പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് സോങ് അതൊരു പെപ്പി സോങ് ആണ് അതിലൂടെയാണ് ഇനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയത് അതുവരെ ഞാൻ ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ബട്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ നായികയായിട്ടാണ് ചെയ്തത് പടങ്ങൾ ബട്ട് പിന്നെ ഉപനായികയായിട്ടും ചെയ്തു പടങ്ങൾ സോ ലൈക് എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഐ എം ഗിവിങ് മെനി മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവീസ് ഇപ്പം ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് യു ഡൂയിങ് ലൈക് ഓൺടർപ്രണർ ആണ് ആൻഡ് യു ആർ ആക്ട്രസ് മോഡൽ ഇതിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് ദ സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ഡിയർ ടു യു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നുന്നു ഡാൻസ് റൈറ്റ് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബിക്കോസ് യുവർ ഡാൻസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അമേസിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബേസിക്കലി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണ് ഭരതനാട്യം അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഫോക്ക് പിന്നെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാറ്റേൺ ഓർ ഓഫ് ഡാൻസ് ഫോംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു സൽസ അറബിക് ബലി ഡാൻസ് കോൺടെമ്പററി ഡാൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫിലിംസ് സീക്വൻസിലൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നീയും ഷോൾഡറിലും ഒക്കെ ചെറിയ പരിക്കുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആളായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം അപ്കമിങ് മൂവിയുടെ ആണോ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇല്ല ഓൾറെഡി ചെയ്ത പടത്തില് അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടത്തില് എന്തായാലും ഒരു ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി യു ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതില് ഏറ്റവും വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി
ആ അക്ഷരമാലയൊക്കെ ഉള്ളത് മലയാളത്തിൽ ആ തമിഴില് ആ ഈ എല്ലാം എഴുതി എഴുതി ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ പഠിച്ചു ജഗതി ചേട്ടന് മറ്റേ വേലക്കാരി ആയിരുന്നാലും എനിക്ക് നല്ല ഗുണമുണ്ടായി പിന്നെ അതിന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൺ ആണ് പുള്ളിക്കാരി എന്റെ സീറ്റിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ ആളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മുറി മുറി തമിഴൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ബസ്സിന്റെ ബോർഡൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പത്രത്തിന്റെ ഹെഡിങ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി റേഡിയോ ലിസൺ ചെയ്യും ഇളയരാജ സാറിന്റെ പാട്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് റേഡിയോയിൽ ഹോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ടി വിയിൽ ഹോസ്റ്റിങ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും പറയാനും അറിയാം ഇനിയും പാട്ട് പാടുമോ അയ്യോ വയ്യ ആ സൗണ്ട് പോയി പാടും സ്കൂളിൽ പാടും പാടുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ ഇല്ല ഇത്രയും ഒരു ജേണിക്ക് അതെ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് യു ഹാവ് ബിൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു അക്കംപ്ലീഷ്മെന്റ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു മൊമെന്റ് ഏതാണ് ഭാഗ്യ സുടവ പടത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് ഭാരതിരാജ സാർ ഭാഗ്യരാജ സാർ അങ്ങനെയുള്ള ജാംബവാൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ എൻ്റെ ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഗൂസ് പോംസ് തരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ലൈക്ക് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് പോകുമ്പോഴും ആ ഒരു ഫീൽ വന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറേ ക്യാമറകൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ പോകുന്നു എവറിബഡി ഇസ് ഐസ് ഓൺ ആസ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ ആ അവാർഡ് സോറി ആ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഭാരതി രാജ സാറും ഭാഗ്യരാജ സാറും പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നല്ല അഭിനയ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു കഴിവുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഞാനൊരു അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക് ഇനിയും ചെയ്ത അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറയാം try to know I'll tell me <laughs> if you know you can find it I'll tell you I'll go to Wikipedia and find it I'll tell you why did you say I'll tell you 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 if I say like Unni Neeli Mamanga see Saroja Saroja in Aadhar yeah the latest movie which you're doing that's already released in Tamil film yeah it's a Tamil film പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അറിയാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ആനി പരവുള്ളാണോ പെങ്ങളില് പരോൾ 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 മമ്മൂക്കുള്ള ഒരു ഫിലിം അല്ലെ ജനനി അയ്യോ ജനനി മറന്നുപോയി എനി കൊറച്ച് പഴയതായിരുന്നു ഭൂപടത്തിലില്ലാത്തൂവീസ് <laughs> 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 ചോദിക്കും <laughs> 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 I will analyze and I will uh, like ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കാം അതിൻ്റെ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് അത് പിന്നീട് ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഐ ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനെ വന്ന ഏതെങ്കിലും റോൾസ് ഇപ്പോൾ ഫിലിമിൽ ഏതെങ്കിലും റോൾസ് വന്നു അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് യു സെഡ് ലൈക്ക് യു നോ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഓർ യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു സം അതർ വർക്ക് അങ്ങനെ വേറൊരാള് ചെയ്ത് അത് നന്നായി ഇപ്പം യു ഹാവ് എനി റിഗ്രറ്റ് അത് ചെയ്യായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ റോൾസ് എനി ഡ്രീം റോൾസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും യു ഹാപ്പി വിത്ത് കണ്ടന്റ് വിത്ത് വാട്ട് ഓൾ റോൾസ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇപ്പൊ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവരെക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഐ എം മീ ആൻഡ് ദേ ആർ ദൈറ്റ് ആൻഡ് 
ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവരാവാൻ പറ്റും ഇവരാവാൻ പറ്റും അവരെക്കാളും ബെറ്റർ ഇവരെക്കാളും ബെറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റിലല്ല ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നോടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ആ കൊച്ചു ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതിനേക്കാളും അടിപൊളിയാക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റൂല ദ ഹാവ് ദയർ സ്റ്റൈൽ മൈ ഹാവ് ഐ ഹാവ് മൈ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് യു ഐ തിങ്ക് യു വെരി ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബിക്കോസ് ഫ്രം വോട്ട് യു സേസ് യു ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ എം കണ്ടെന്റ് വിത്ത് വോട്ട് ഐ ഡു അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വോട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ പ്ലാൻ അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല ലൈക്ക് ആസ് ഐ സൈഡ് ലൈക്ക് വോട്ട് ഓ കംസ് ടു മീ ലൈക്ക് അത് മാത്രം ഏറ്റെടുത്ത് അതിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്റെ ടാലന്റ് അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ പ്ലാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഹെഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴും വൺ മന്ത് ഓർ ടെൻ ഡേയ്സ് പ്ലാൻ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ദൈവം നന്നായിട്ട് സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ഡ്രീം റോൾസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും എത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്റെ കാലിബറും എന്റെ ടാലന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോൾസ് ഒക്കെ ഏത് ഡയറക്ടർ ഇനി കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ ഐ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് അഞ്ച് ഹീറോയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് റോൾസ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ് എ ഡാൻസർ റോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡാൻസറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഒരു ഫൈറ്റർ ലൈക്ക് ഒരു വാരിയർ പോലെ ജാൻസി റാണി പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഒരു ബൈക്ക് റൈഡർ ഗേളിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൂവി ദെൻ ഒരു പാവം ഇമോഷണൽ ക്യാരക്ടർ ദെൻ ഒരു ലേഡി ഡോൺ കഥാപാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയേനെ വിളിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഐതർ അത് വന്നിട്ട് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൈമാക്സിന്റെ ലീഡ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവെൽ പഞ്ച് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഥയുടെ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന പോർഷന്റെ ഹെവി സീക്വൻസ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കേമിയോ റോൾ എന്നെ തേടി വന്നിട്ടുള്ള കേമിയോ റോൾ എല്ലാം വന്നിട്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളായിരുന്നു അത് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ വെറുതെ വന്നു പോകുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു സോ സം പ്രോമിനൻസ് ഷുഡ് ബി ദേർ ആൻഡ് ആ കഥാപാത്രം കാരണം ഓഡിയൻസിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം പടം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഇനിയുടെ ക്യാരക്ടർ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർക്കണം അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ബിസി സ്കെഡ്യൂളിനടുത്ത് ഐ നോ യു ആർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലും യു ആർ വെരി കേർട്ടിയസ് ടു കം ഹിയർ ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് അസ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ ദ ഷോ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ ആൻഡ് വി വോണ്ട് സി യു മോർ മോർ ഇൻ മലയാളം മൂവീസ് മലയാളം മലയാളികൾ വിളിക്കൂ വിളിച്ചാൽ വരാ അല്ല എല്ലാരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് സെറ്റിൽഡ് പിന്നെ വരാന് പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ചീപ്പാണ് ലൈക് ഒൺ അവർ ഇങ്ങനെ പറന്നിറങ്ങാൻ പറ്റും ലൈക് എന്തായാലും വർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സെറ്റിൽഡ് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ലൈക്ക് ഐ എം ലൈക്ക് ഇഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദയർ ഓർ ദ ഓഫേഴ്സ് ആർ റെഡി ദെൻ ഓൾവേസ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ദാറ്റ് മലയാളികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു അവാർഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയ സമയത്ത് ആ മൂവിയുടെ പര